Lecture 4. Sa dynamics, we have relative motion. Dito sa question na to, meron ka daw boat, tapos flag, tapos dahil daw sa paggalaw ng boat at sa influence ng wind, nag-deflect yung flag sa ganitong direction. Tapos, given ka ng dalawang scenario kung saan yung boat nagka-travel north. Tapos, sa pangalawa naman na scenario, east naman yung ginagalaw ng boat. Ano daw ang velocity ng wind? Ngayon, relative motion yung topic. Isa lang ang formula actually na kailangan yung i-memorize dito. That is velocity of B with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A. Ngayon, ayan. Yan lang yun. Tapos yung iba naman, either geometry na o kaya kinematic equations na. Pero dito sa question na to, ano ba ang B? Ano yung A? Ano ba yung boat? Ano ba yung flag? Tsaka ano ba yung wind? Nakakalito yun. So, para bago natin gawin yun, kailangan muna natin i-visualize ano ba ang nangyayari talaga. Dito sa problem, meron ka daw boat. Tapos, siguro consider natin na marble na lang siya imbis na flag. Tapos, walang wind. Gagalaw lang yung boat straight ano sa north. Ano sa tingin yung gagalaw ng marble? Dahil sa inertia, yan ay gagalaw. Opposite ng direction ng boat. So, ayan. Paano naman kung wind lang yung influence niya? Hindi gumagalaw yung boat, pero may wind. Ano sa tingin nyo yung galaw ng marble? Yung marble, siguro madededuce nyo, same sa direction ng wind. Ngayon naman, paano kung ipag-combine natin? May motion na nga ng boat, meron na ding influence ng wind. So, ito yung boat, tapos may wind ka. Yung marble, ma siguro madededuce nyo, ganito ang Direction na na ngayon. Yung direction na yan, influence ng wind. Tsaka sa paggalaw ng boat. Ngayon, itong mismong scenario na to, ito rin kasi yung given sa problem, gawa natin ng diagram form. So, sabi, yung paggalaw ng marble ay influence sa direction ng wind at opposite sa direction ng boat. So, pag ganyan. Ito ang velocity ng wind. Ito ang negative velocity ng boat. Ito naman yung paggalaw ng marble. So, ayan. Tawagin natin V of marble to. So, next. Ito, pwede natin i-express in vector form. Kasi diba tail to tip method lang din siya. Ang velocity ng marble is equal to velocity ng wind plus negative velocity ng boat. Eh, di ba parang familiar na to? Parang ganito na rin yung form niya. Ibig sabihin, pwede natin i-express or tawagin yung velocity ng marble as velocity ng wind with respect to the boat. So, ayun. Equal din siya sa velocity ng boat minus velocity ng... or velocity ng wind minus velocity ng boat. So, ayun. Ito pala ang equation na nagre-relate sa boat at sa wind. At yung direction na rin ng flag. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng example ko sa problem na yan? Ang example ko, ito daw ay flag. Tapos, dito sa binigay nating visualization, marble. So, ano yung difference nun? Yung marble kasi, pag marble yung ginagamit mo visualization, malalaman mo na yung kanyang speed na din. O malalaman mo kung gano'n ba kabilis gumagalaw yung marble dahil dito sa boat at sa wind. Pero dito naman sa example natin, yung flag, hindi mo malalaman yung velocity niya. May makocompute ka nga na direction, pero hindi mo rin ma-appreciate yung computation ng velocity kasi nakamount nga siya sa boat. Pero wala na rin namang difference yun. Walang difference yun sa magiging directions ng wind or yung computations natin. So, i-visualize na lang natin na ang flag ay parang marble na din. So, ayun, meron na tayong velocity ng wind with respect to the boat na yun din, yun na yung given na 50 degrees with respect to the center line ng boat. Meron ka na rin given na velocity ng boat which are 5 km per hour sa unang scenario at 20 km per hour sa pangalawang scenario. Ngayon, yung mga ganong scenario, drawingan din natin ng mga triangles. So, sa unang scenario, Meron ka daw wind. May influence ka ng wind. Na pa ganyan. Meron ka rin influence ng boat. Na sabi V of boat is equal to 5 kph upwards. 
Okay? So next, velocity ng wind ito na unknown pa. Pero ito ang velocity ng wind with respect to the boat na given na oriented at an angle of 50 degrees with respect to the center line. Ngayon, meron ba tayong ma mahanap pa dito na dimensions based sa geometry? Sabihin natin na ang angle ng wind with respect to the horizontal ay alpha. Ibig sabihin nun, ito, dahil nga 90 degrees itong lahat ng to, ang angle na to ay 90 minus 50 minus alpha, o kaya 40 minus alpha. Ngayon naman, dahil nga vertical angle theorem, ito rin ay 50. At ayun, yun na muna. Iwan muna natin na ganyan siya. Sa pangalawang senaryo naman tayo pumunta, kung saan meron kang velocity ng wind na same lang din yung direction at an angle of alpha. Meron kang negative na velocity ng boat which is 20 kph due east. Ngayon, dahil negative siya, ito due west natin. Ito na ngayon ang velocity ng boat which is 20 km per hour. Ngayon, ito na ngayon ang deflection ng flag na alam natin, given 50 degrees. So, ayun. Meron pa ba tayong masasolve ulit dito? Ito ay 180 minus 50 minus alpha, 130 minus alpha. Next, ano pa ang pwede nating isolve dito? Ito, gawin natin alpha dahil vertical angle theorem. At ito, vertical angle theorem din, sabihin natin 50. So, ganun. Dalawang triangles lang, ang kailangan lang natin makompute ay yung VW at yung direction niya, yung alpha. Paano natin gagawin yun? By sine law. So, hahanap tayo ano ba ang relations na pwede natin gamitin para gumamit ng sine law. Pwede natin itong gamitin. Itong 5 at 40 minus alpha. So, sine of 40 minus alpha over 5 is equal to, saan pa dito yun? 50 or sine 50 over VW. So, yan. Una equation. Next, move tayo sa pangalawang triangle. Meron tayong sine of 130 minus alpha over 20 is equal to sine 50 over VW. Dahil dito. Okay. So, second equation. Dahil nga ito ay equal dito, ito rin naman ay equal dito, pwede nating ipag-equate silang dalawa. So, ang mangyayari, input na lang natin diretso sa cycle, sine of 40 minus alpha over 5 is equal to sine of 130 minus alpha over 20. Shift solve, ang makukuha niyong sagot ay 20, 5.96 o kaya sabihin na lang nating 26 degrees. Ngayon, dahil alam na natin yung alpha, pwede na natin i-compute yung VW gamit yung equation na to. Kaya ito, kung gusto nyo. So, sine of 40 minus answer over 5 is equal to sine of 50 over yung, yung sinosolve natin na VW. Nakuha natin sagot ay 15.79 kph. So, ang final answer ay 15.79 kph at an angle of 26 degrees. Next question naman for relative motion, kinumbine na siya with yung lesson nyo sa curvilinear motion. So, sa problem, meron kang dalawang cars. Yung isa nasa circular track na, tapos yung isa papunta pa lang. Tapos at the instant shown daw, find the velocity of B with respect to A. At find the acceleration of B with respect to A. Ngayon, kung naalala nyo yung previous na question, ang isa lang, ang, isa lang talaga ang kailangan nyo memorize na formula dito, and that is VB with respect to A is equal to VB minus VA. Ngayon, applicable din siya pag dinerivative nyo. So, ang acceleration naman, nag-hold pa rin sa equation na to. So, acceleration of B with respect to A is equal to acceleration ng B minus acceleration ng A. So, ganyan. Tryin muna natin hanapin yung velocity of B with respect to A. Yun yung unang question. 
So, ang hahanapin lang natin ay yung VB at yung VA in vector form. Simula tayo sa VB. So, sa VB, tingnan muna natin pala kung ano yung direction niya with respect to the horizontal. So, geometry lang siya. So, ito ang radius ng curve na at an angle of 50 degrees. Nandyan yung position ng car B. Tapos, yung motion niya or yung velocity niya dapat perpendicular sa track. So, ito yon Ano pa ang pwede nating malaman dito? Yun lang. So, by geometry, vertical angle na ito ay 50 degrees din. Complement niya, dahil 90 degrees to dapat 40 degrees yan. Ngayon, with respect to the horizontal, isa pa ulit, 50 degrees. Ito. So, ang in vector form, ang velocity ng vehicle B ay negative 200 cosine 50. Dahil negative x-axis siya naka-direct. Ngayon naman, sa y component niya, negative 200 sine 50. Okay. So next, minus daw yung velocity ng A, which is negative 240 lang naman. Negative 240 sa x direction at 0 sa y direction. Ngayon, papag minus daw natin to. Simula tayo sa x component, negative 200 cosine 50 minus negative 240 o kaya plus 240. Makukuha natin ay 111.44. Next, dito naman, negative 200 sine 50 lang ito. Makukuha nyo sagot ay negative 153.21. Ngayon, para makuha yung magnitude niya, Ang gagawin lang, Pythagorean theorem lang, square root of 111.44 squared plus answer squared equals sa 189.45. 189.45 kilometers per hour at an angle of, para masolve yung angle, tan inverse lang. Tan inverse ng 153.21. Over 111.44. Tan inverse ng y over x. Makuha niya dapat sagot ay 53.96 o kaya 54 degrees. Ngayon, saan yung nakaturo yung arrow? Dahil negative y at positive x, ito yung direction niya. So, yun yung unang sagot. Next, punta tayo sa acceleration of car B with respect to A. Ngayon, diniscuss na natin ang acceleration of B with respect to A ay AB minus AA. Kailangan lang ulit natin kunin yung direction or yung acceleration ng AB in vector form. Ngayon, gagamit ka ulit ng geometry dyan. Kasi di ba, ito ang direction ng acceleration ni car B. Paganyan. So, kung ma-deduce nyo, dahil 50 ito, Magka-vertical angle lang naman sila, 50 degrees din ito. So next, ang gagawin lang dyan ay ang magnitude nito ay 6 meters per second squared. Yun ang direction ng tangential acceleration niya. Ngayon, di ba pagka nag, nasa circular motion nagta-travel ang isang object, meron siyang normal component of acceleration. So dito naman nakadirect ang normal component niya. Ang formula ng normal component of acceleration, kung maalala nyo sa previous lesson nyo, ay V squared over R. So, compute natin yung V squared muna niya. Sabi daw, given ka naman ang velocity ng car B na 200 km per R, pero dahil nga naka in meters per second yung computation natin dito, convert muna natin sa meters per second. So, 200 km per R over 3.6 magiging 55.55 meters per second. Compute na natin, diretsuhin na natin sa V squared over R, answer squared over 300. Makukuha yung normal component ng acceleration ay 10.288 meters per second squared. Ngayon, ayan, drawing na lang ulit natin para malinaw. So, ang tangential component ng acceleration mo ay at an angle of 50 degrees with respect to the horizontal, magnitude niya ay 6. Tapos, ang normal component ng acceleration mo ay 10.288 
meters per second squared at an angle of 40. 40 degrees to. 40 degrees. So next, ang kailangan na lang para mahanap yung total acceleration ng car B, kailangan yung mag-resultant ng dalawang vectors na ito. So, shortcut na lang para makuha yung resultant ng dalawang vectors kasi hindi naman purely horizontal or vertical yung mga vectors natin. Hindi natin simpleng pwedeng mag-Pythagorean theorem. Mahirapan kayong makakuha ng angle. Shortcut na lang natin into complex mode. So, go to menu, complex, tapos input nyo yung dalawang vectors. Ang una ay 6 at an angle of 50 degrees plus ito naman 10.288 at an angle of negative 40 degrees. Negative 40 dahil uh, from the negative, from siya ay clockwise from the positive x-axis. Makuha yung sagot ay ito na in vector form na to 11.738 at negative 2.017. So next, ito na ang acceleration ni B. Kunin naman natin yung acceleration A. Mas madali yung acceleration A dahil yun lang, 10 meters per second squared lang siya directed to the left. So, negative 10 at 0. Ngayon, ready na tayong i-subtract silang dalawa. Ang una ay 11.738 minus negative 10. Makakuha ka ng 21.738. By component naman, negative 2.017. Ngayon, gagawin dito para i gawing para kunin yung magnitude niya. Pythagorean theorem unang ulit. So, 21.738 squared plus 2.017 squared. Makukuha nyo ay 21.83 meters per second squared at an angle of negative y at positive x. Dito ulit siya. Ano ang angle niya? Tan inverse of 2.017 over 21.738. 5.3 ang angle niya. So, ayun. Ganun lang mag-solve ng relative motion problems na may combined na curvilinear motion.